लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर बुक एक्सरसाइज विच इज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस अब आपके पास तीन तरह के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही होती है जैसे कि आप लोग सेकेंड पर्सन हो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे बात की जा रही होती है और वो इस सिनेरियो में प्रेजेंट नहीं होता है यूजुअली सो वो थर्ड पर्सन होता है सो so, देख लेते हैं इनके केसेस सब्जेक्ट प्रोनाउंस जब फर्स्ट पर्सन में आपने सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन यूज करना है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप आई यूज करोगे और अगर प्लूरल है तो आप वी यूज करोगे और अगर सेकेंड पर्सन में आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आप यू यूज करोगे थर्ड पर्सन में अगर आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन थर्ड पर्सन मैंने बताया था कि जिसके बारे बात की जा रही होती है जो सिनेरियो में प्रेजेंट नहीं होता है आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप ही शी या इट यूज करोगे और प्लूरल में आप इट या दे यूज करोगे मूविंग ऑन टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर कोई एक्शन किया जा रहा हो और आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप मी यूज करोगे और अगर प्लूरल है तो आप अस यूज करोगे सेकेंड पर्सन में अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है बोथ केसेस में यू विल यूज यू थर्ड पर्सन में अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हिम हर या इट यूज करोगे और प्लूरल में इट या देम यूज करोगे न पोजेसिव प्रोनाउंस पोजेसिव मतलब पोजेशन शो करना कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है अगर फर्स्ट पर्सन में आपने सिंगुलर के लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप माई या माइन यूज करोगे और अगर प्लूरल के लिए करना है तो आप आर या आर्स यूज करोगे सेकेंड पर्सन में फॉर सिंगुलर यूल यूज योर या योर्स इन प्लूरल में भी योर या योर्स थर्ड पर्सन में यूल यूज हिज एंड हर फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल में इट्स या देर मूविंग ऑन टू इट्स एक्सरसाइज विच इज आर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस सो फर्स्ट सेंटेंस इज देर इज नो नीड टू शाउट डैश कैन हेयर यू देर इज नो नीड टू शाउट we can hear you second sentence is you and i work well together dash are a good team we are a good team third we have got a bit of a problem could dash help dash please could you help us please fourth is this is a good photo isn't it Is Samina in it? Because हम किसी चीज के लिए it use करते हैं Yes, that's her. Look, she is next to Fahad. Fifth is who did this mowing? Mowing क्या होता है Grass की cutting को mowing कहते हैं I did it this morning. Sixth is is this Ahmed's bag? No, he didn't bring one. it can't belong to him last one is i am looking for my shoes have you seen them because plural hai yes they are here moving on to first sentence anyone can get dash name in the news yahan pe aap his bhi laga sakte ho her bhi laga sakte ho Second sentence is none of the checks were cashed they finally expired third sentence is my mother and her sister took dash vacation together took their vacation together fourth one is all are welcome dash just need to call for directions to the party you just need to call for directions to the party fifth sentence is venus and mars have dash orbits nearer to earth than to any other planets venus and mars have their orbits nearer to earth than to any other planets sixth is 
The band starts dash tour tomorrow night. The band starts its tour tomorrow night. Seventh sentence is Any of the candidates could win. Dash are very much alike. They are very much alike. Eighth sentence is Everybody has dash own dreams and goals. Everybody ke saath you will use his. Everybody has his own dreams and goals because his ek general pronoun ki taur pe bhi use hota hai. Moving on to next exercise, which is degree of adjectives. Ki hai. Adjectives kya hote hain? Aise words hote hain jo noun ko qualify karte hain. Noun ki quality ko batate hain. Jaise ke agar main bolu, she is a good girl. Yahan pe girl ek noun hai and then good kya hai? Adjective hai. Because yeh hume bata raha hai, hum kis type ki girl ki baat kar rahe hain? Good girl ki baat kar rahe hain. To jo adjectives hote hain, wo noun ko identify karte hain, specify karte hain aur unki quality batate hain. To क्वालिफाई करते हैं अब बात आ जाती है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की हमारे पास दो डिग्रीज होती हैं सिंपल एडजेक्टिव जो होता है उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं जैसे कि गुड इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव इसकी जो सेकंड डिग्री है बुक में टेबल भी दिया गया है उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है सो so, इसका गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होगी बेटर और इसके साथ हमेशा देन लगता है टी एच ए एन वाला देन एंड देन सुपरलेटिव डिग्री जो कि थर्ड डिग्री होती है गुड की थर्ड डिग्री क्या है बेस्ट और इसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं सो so, कंपैरेटिव में जब आप किसी चीज का कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हो तो देन के बाद आप किसी और चीज को भी मेंशन करते हो जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सरसाइज व्हिच इज कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स फर्स्ट सेंटेंस इज माय फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड आई वुड से दिस वाज द डैश अब आपको गुड का कोई डिग्री यूज करनी है एडजेक्टिव डिग्री समर एवर मैंने बताया था कि जब हम आर्टिकल द यूज करते हैं तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट सेकेंड इज इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्ट का यूज करना है कोई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड देन फिर से फास्ट का यूज करना है ऑन द हिल्स सो हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं जहाँ पे दोनों जगह हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे एंड इट विल गो लाइक इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स थर्ड सेंटेंस इज We also climbed a tree, and when I reached the highest branch, I was dash than my sister. Ab then arai, to ham yaha use karenge more tired, which is comparative degree for adjective tired. Fourth is I bought a jacket which was quite dash expensive, and my sister chose a sweater because she found it much dash to buy. सो यहाँ पे हम एक्सपेंसिव ही लिखेंगे एंड देन इन द सेकेंड ब्लैंक विल राइट बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाय फिफ्थ सेंटेंस इज आफ्टर आर ट्रिप आई फील आई एम द डैश लकी बॉय ऑन अर्थ सो विल राइट द लकीस्ट बॉय ऑन अर्थ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जब आप बहुत सारे एडजेक्टिव एक सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं यू हैव टू फॉलो अ सर्टिन ऑर्डर फॉर द यूजेज ऑफ एडजेक्टिव जिसके लिए ये टेबल दिया गया हुआ है वेर ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव आर यूज टूगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव द यूजल ऑर्डर इज फर्स्ट वैल्यू या ओपिनियन सेकेंड साइज थर्ड पे आ जाएगा एज या टेम्परेचर फोर्थ पे शेप फिफ्थ पे कलर सिक्स पे ओरिजिन एंड देन सेवेंथ पे मटीरियल इट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सरसाइज अरेंज द एडजेक्टिव फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर वी सॉ ग्रे ह्यूज अ डैश वेल इन द सी सो ऑर्डर को माइंड में रखते हुए अ पहले आ जाएगा साइज a huge and then per color gray moving on to next sentence barber uses the 
ब्लू मीडियम रबर डैश बॉल टू बास्केटबॉल प्रैक्टिस पहले आ जाएगा साइज मीडियम फिर आ जाएगा कलर देन आ जाएगा आपके पास मटेरियल सो इट विल बी मीडियम ब्लू रबर बॉल टू बास्केटबॉल प्रैक्टिस थर्ड इज मेरीन ब्रॉड फ्यू अ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर डैश बॉस टू द बर्थडे पार्टी पहले तो अ आएगा देन फ्यू बिकॉज ये साइज ही है अ फ्यू फिर कलर डार्क देन शेप ट्रायंगुलर एंड देन मटेरियल चॉकलेट बॉस टू द बर्थडे पार्टी एंड देन फोर्थ The pyramids of Egypt are made out of rock, enormous rectangular dash boulders. Just me, a jaga enormous, and then rectangular, and then rock because it's material. Then fifth one is Shahid can eat thin crust square five dash pizza slices. So we'll write five square thin crust pizza slices. Moving on to another exercise of adjectives, which is of adjective phrase. I told you earlier कि phrase क्या होता है. Phrase is group of words जो पूरा meaning के sense deliver नहीं कर पाता है. It needs to depend on other group of words to deliver the full meaning and sense. So let's uh, read what is adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that functions like an adjective. I told you adjective का काम क्या होता है? It qualifies a noun. वो हमें noun के बारे में description बताते हैं कि किस तरीके की noun की बात हो रही है. Identify करते हैं, specify करते हैं. So example is the black umbrella is mine. अब इसमें ब्लैक इज सिंपली इन एडजेक्टिव अब जब हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे वो एग्जाम्पल बी पार्ट में है द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज माइन अब विद आ रहा है साथ में ब्रोकन हैंडल तो ये फ्रेज बन गया और ये फ्रेज क्या कर रहा है अम्ब्रेला जो कि नाउन है सेंटेंस में उसके बारे हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कौन सा अम्ब्रेला मेरा है जिसका हैंडल टूटा हुआ है तो इन एग्जाम्पल A. The adjective black describes the umbrella. An example B. The adjective phrase with the broken handle describes the umbrella. It does the work of an adjective. Let's move on to its exercise. Just में हमें क्या करना है? We have to pick out the adjective phrases in each sentence. So first is he bore a banner with a strange device. कैसा banner था? With a strange device. तो ये हमारे पास adjective phrase आ जाएगी. Second is the principal of the school is on leave. जहाँ पे भी off आएगा, वो हमें noun की description बता रहा होगा, तो ये एक clue है कि off के बाद हमारे पास adjective phrase होगा. So off the school is adjective phrase. कैसे principal की बात हो रही है? वो principal जो के इस school का है. Third sentence is the decision of the judges is final. The decision again of the judges is adjective phrase. Fourth is the tops of the mountains were covered with snow. The tops of the mountains is adjective phrase. Fifth is the runner in the rear did not qualify. The runner in the rear did not qualify. Moving on to next exercise, जो के होगे future indefinite tense की. Let's discuss future indefinite tense होता क्या है. The simple future tense. जिसको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं इज यूज वेन इन एक्शन इज प्रोमिस्ड थॉट टू अगर इन द फ्यूचर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उसमें क्या होता था आप इज एम आर यूज करते थे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट और साथ में वर्ड प्लस आई लगाते थे तो आप वो स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं वेन एन एक्शन इज प्रोमिस्ड अरेंज्ड और प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर इसका वर्ब का यूजेज देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज विद मेन वर्ब और मेन वर्ब क्या किस तरीके से यूज होता है हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है विल के साथ विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 
Shell is also used with I and B, but it's not an hard and fast rule नहीं है ये कि आपने I और V के साथ shell ही लगाना है अब will भी लगता है I और V के साथ जब आपको negative sentence बनाना है for the same tense आपने क्या करना है add not after will or shall just uh, suppose एक ये sentence ले लेते हैं I will not go to school तो आपने will के बाद not लगाया interrogative Add will or shall before the subject. अब interrogative में आपने क्या करना है subject से पहले will और shall लगा देना है Will I go to school? इस तरीके से आपका interrogative मतलब question वाले sentence बन जाएगा अब उर्दू ट्रांसलेशन के लिए आपके पास क्या हिंस है जो सेंटेंस गा गी गे पे एंड करेगा आप उसको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं सब्जेक्ट फिर आता है आपके पास हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपके पास आ गया शी विल हेल्पिंग वर्ब ईट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट द डिनर शी विल ईट द डिनर एंड हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया सो so, एग्जांपल्स देख लेते हैं उर्दू में सेंटेंस है वो स्कूल जाएंगे दे विल गो टू स्कूल एंड देन वो एक खत लिखेगी She will write a letter. Let's move on to its exercise. जो कि है put in will or be going to in these sentences. We don't have any bread. I know. I will get some from the shop. Second is we don't have any bread. Really. I will get some from the shop then. I. Am going to get some from the shop. Then moving on to third sentence, जो के है. Why do you need to borrow my suitcase? I dash visit my mother in Multan next month. I am going to visit my mother in Multan next month. Fourth is I am really cold. I dash turn the heating on. I will turn the heating on. आप यहाँ पे I am going to भी कर सकते हो. And then fifth sentence में है. Are you going to Jimshed's wedding tonight? Yes. Are you going to? I dash give you a lift. I will give you a lift. Sixth is. Are you busy today? Would you like to have coffee? Sorry. I dash go to the library. I have been planning to study all day. I will go to the library. Seventh is why are you carrying a hammer? I dash put up some pictures. Just me ajaga. I am going to put up some pictures with this we have come towards the end of our today's video lecture i hope jo bhi aaj humne padha wo aapko clarity ke sath samajh aaya hoga inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video till then take care this is me maha your english instructor from tutorial.pk signing out